那么那么好。我觉得只要我们两个人在一起，肯定会特别特别幸福的。郝玉朵，我不是跟你说过在家里不要提这个事儿吗？你没脑子。我怎么了？星辰哥。是你男朋友吗？啊，不是、啊，他是我大学同学。哎，他好像看起来很喜欢你的样子。哦，对了，那个我刚才我包落在包厢里了，我先过去了，你们俩啊。嗯、你为什么要这么做？因为我特别特别好奇你喜欢的人是什么样子，所以我就想离得近一点，观察观察。你别这样行吗？你这样让我很紧张。你这样就紧张啊？那这样呢？这是干什么呀？海东，你跟我爸说什么？你是个孽子啊！你怎么能干出这种事儿来呀、啊？你哥哥从小把什么好东西都留给你，省吃俭用供你上学，你怎么可以这样对待他？啊！海东。你为什么不经过我允许跟我爸说这事儿呢？我，你可不让人说呀！你，我怎么养了你这么个孽种啊？爸，我真的是一时冲动才犯下这个错误。爸，我真的不想这样的。结婚。嗯，再过一阵儿我肚子就藏不住了。嗯，所以我想好了，我们就领个证，然后简简单单的请大家吃个饭就行了。谁说要跟你结婚了呀？没车没房，结个屁呀、啊！星辰哥，我不在乎那些。我在乎谁肚子里的孩子？谁肚子里有孩子了？啊？正难过着呢，你别逼着孩子做傻事儿。有什么怨气啊？你冲我撒啊！哎呦，都是我没把儿子教育好，别提你那倒霉儿子。闺女，爸爸一直跟你说，好容易进了城了，在城里找个有钱人呐，怎么找来找去，还找了星河这个穷小子？哎呀，旺财，你搞错了。不是星河，是，不是星河、啊，那是谁呀、啊？不是星河，能是？哎，怎么都不睡，坐着看什么呀？哎呦，啊
，星辰啊，你，你给我清醒点儿啊！怎么了，爸？你说你，你从小什么都给你哥哥抢，啊，现在抢了你哥哥的媳妇不说，你还不好好珍惜？你，我跟你讲啊，你今天啊，必须得一朵有个交代啊！你说，什么时候把一朵娶过来？你说什么呢？我从来就没有说过要娶她，谁爱娶，谁就把她娶了。你说什么？你这个笨小子！你别生气啊！你一朵有了你的亲骨肉，你由不得你在这儿发浑。爸，我哥不是挺喜欢她的吗？让我哥把她娶了吗？他妈混蛋！我闺女是谁想娶就能娶的？我他妈打死你！别说了，我让你。哎，哎，别别别！哎哎哎哎哎，一诺一诺一诺一诺！一诺，舒服，滚开！别碰我闺女，滚！快快快，我到到到到屋里歇着。你说你来来来，你没事吧？你们小兔崽子，你你等着啊！你等着，你快去呀！爸，没事，早点回去休息啊。你这混小子！你！噔噔噔噔，爸！爸！爸！这不是我正准备做的深度暴走专题吗？测不到内部资料数据。哎呀，真是天助我也！真太可怜了，这不算偷。碎碎干什么呢？啊，嗯，没干什么呀，没干什么。背后藏什么东西呢？大半夜的，哎，从西边出来了啊！哎呀，今晚给我煮面吃。我这不是做了女儿该做的事儿吗？好啊，有进步。哎，结果怎么样？哎，挺好的。他最近计划着要出院了。他这次这件事儿做得很好，值得表扬。谢谢爸夸奖，您倒也会表扬我了。你也不要骄傲。怎么总觉得怪怪的？给我煮面吃，不会有什么坏事瞒着我吧？没什么坏事儿，爸，我就是看您最近太累了，太辛苦了，应该关心关心您。哎，快吃吧，一会儿面冷了就不好吃了。要天天这么懂事，我跟你妈就省心了。天天这么懂事，天天这么懂事。快吃！你这放了多少盐？你想咸死我呀？嗯。我藏了，我觉得不咸呢。快去给我拿点水兑一杯。遵命，老爸，马上去拿水。宝贵了吧？主人不得夸死我呀！哎呀，二十多年了，就知道批评我，没想到今天表扬我了。哎呀，别想了，你今晚还得加一班呢。哎呀。安心工作，安心工作，安心工作。哎，好好工作。
快要嫁到你们老刘家了，可你还有件事儿没跟我说呀、啊？什么事儿？你忘了？那次在医院，你让我拦着星辰去验血，这是怎么回事？哎二十多年了，我还以为啊，这个秘密啊，我要带到坟墓里去了。生了，生了！男孩女孩啊？男孩，还两个。太好了，太好了，老天保佑啊！老刘，这个没问题的。你媳妇儿生了个双胞胎，全村人都知道啊，都羡慕你啊，旺财啊！哎呀，那个时候啊，我真是觉得我是全世界最幸福的人了。可这幸福啊，来的突然，去的也突然呐。星辰，星辰，星辰，星辰，星辰，星辰，星辰，还疼吗？没气儿了，就这样，我的儿子，星辰。你快看，韩春娘，造孽呀！这是谁把孩子扔在咱们家门口的？一定是老天，看我刚失去了一个孩子，现在又还给我一个。天意，你糊涂啊！到时候找上门来，你不是还要还给人家吗？谁都知道我生了两个，我就说这孩子是我的。不会有人察觉的。你这不是抢人家的吗？什么抢？别人都不要了，还不准我捡回来吗？反正我要这孩子，你要是不同意，我就随我那可怜的孩子去了。你
老刘，过去的事情就过去了。啊，我说这俩孩子怎么长得不一样啊？宝才啊，说句心里话，当时啊，真是没办法呀。是是是是。那那个弃婴到底是谁的孩子？后来你知道了吗？没过几天，他就成了。罗清平，罗清平，哎，老虎，你怎么来了？你不在城里吗？前几天你在门口捡那个孩子呢。什什么孩子？少放屁！我躲在门口看你捡去，我才走的。我不知道。那是谁的孩子？还能是谁的？当然是我的。你和小琴的吗？是。那你为什么把孩子丢了？我在城里有别人了，没法跟小琴结婚。再说，他要是为了这孩子跟了我，他就一辈子没法回城了。我不想耽误他。那天听街上婆说，正好你家媳妇也生了。我想说，放你家门口也能有口奶喝。孩子在哪儿？赶紧给我，带他进城去。孩孩孩子都做我赶不赶把孩子给我？老虎。那孩子死了，什么？死了？好好孩子们可能会死，你少骗我！真的，那天我给他喂奶，他不喝，小脸还紫乎乎的。老刘又拍又掐，可不顶事儿。天还没亮，就过气儿了。我不信，你肯定是在骗我，想霸占我儿子是不是？你听说我生了孩子，没听说我生两个。是啊是啊，你不信我带你去看看，走吧。刘青平，你没帮我救下我儿子，你欠我条命！我也不想占人啊，我又不敢声张，只好连夜给他埋在这儿了。这不是我的错啊。小琴在厂房把孩子交给我的时候，压根儿就没想过会把孩子带走，还满心以为会回去跟他结婚。现在他要知道孩子已经死了，他不得疯了？那那怎么办啊？我，我告诉你，如果他要过来问这件事情，你绝对不能说实话，听见没有？你就说你压根儿不知道这件事情，其他事情剩下的我会去解决。我就告诉他，我把孩子扔到他找不到的地方，还能让他有个念想，听懂吗？那也只能这样了。刘清平，你欠我一条命，你给我记住。哎呦，真没想到，居然是他俩的孩子呀！那何美琴后来找来没有？疯了似的找，那时候啊，正赶上知青陆续回城，他实在找不着，哎，终于死了心回去了。哎呀，也幸好他回去了，不然怎么能成为今天的大老板呢？哎呀，要说这哥俩这身世可真是够曲折的。哎，说，那星辰跟星河到底哪个是内海？准备的药你怎么不吃啊？我身体还没好呢。哼，你还知道关心你爹的死活、啊，还算你的心呢、啊，没被狗吃了。
你要真关心爹、啊，就听爹的话。这是你奶奶留下的，拿去打几个心眼子啊！尽快的把一朵娶进门来。爸，你怎么就不明白呢？我不是跟你说了吗？我是一时冲动，我跟他没有感情的，为什么一定要逼我娶她呢？有感情也好，没感情也罢，肚子里的孩子是无辜的，你必须得对他负责任。要是不听我的，我就一头撞死在你面前。爸，你，你不相信是不是？我告诉你，不然的话，我愧对一朵，愧对人家旺财，愧对我八辈子的老祖宗。戴主任，嗯，您找我啊？走走。这个专题是你做的？对啊，做的不好啊。这个嘛，主任，你有什么就直说，我经得住批评的。那你经不经得起表扬啊？表扬？<笑>子彤，你这个深度报道做的非常的好。内容详实，数据充盈，全方位揭露了建筑界的黑暗内幕。同时，作为农民工意外事故的总结，非常的不错。这个袋子一旦播出，一定是一时激起千层浪，引起社会的广泛关注和讨论。这作为新闻人，绝对是最大的骄傲。主任，您夸我都夸到我不好意思了。那你经不起表扬，我不说了。哎呀，主任，您平时难得表扬我，就让我多享受一会儿嘛。你就这么一点小出息。你怎么担当起首席记者的重任呢？首席，我吗？别声张啊，内部消息。啊，知道了，多谢主任关心。<笑>好，好干，去。啊，好的。哎，你干嘛呢？子彤，哎呦，我运动运动，你悠着点儿啊！来来来，躺下。我这不是想赶紧好，赶紧出院吗？你那么着急出院干什么呀？哎，哎呀，啊，这一天好几百块的，太浪费了。人家说伤筋动骨一百天，你还是在医院好好待几天啊，躺下，给你削个屏。嗯谢谢。这个苹果啊，特别好吃。我我我自个来吧。你自己来什么？我帮你削。洗干净的。小心手。放心吧，烧的可好了。哎，新恒。嗯。那个，我把你这次啊帮我收集的资料，还有。这次你遭遇的事情做了一条新闻专题，主任说了，准备拿这条片子去评奖。真的，太好了！这要是评上了，那可是你的功劳啊！可不是，嗯，我差点把命都给搭上了。来，吃苹果，嗯，慰劳你。甜吧？嗯。各位观众朋友好，欢迎收看今天的《新闻观察》，马上就播出了。接下来是本台记者沈欣怡发回来的报道。
亲爱的观众朋友们，大家好。根据我们记者调查发现，目前我市的干洗店大多数为做饭的夫妻小店、啊，有的店主干脆吃住在店里，这样干洗出来的衣服很有可能受到了二次污染、传播疾病。是不是按照频道啊？我自己的频道怎么会调错呀？这样成为顾客最最关心的问题。肯定是他搞的鬼，真是。老虎不发威，当我是 Hello Kitty 啊？我先走了。哎。志东，我先走了啊！哎，你别急啊，有话好好说。今天的新闻观察本来播出我的片子，怎么就忽然换成你的了？你真好笑，亏你在台里待那么久，播出的事情你应该劝播出部门，反而来问我。难道说我说播哪个就播哪个吗？谁知道你在背后搞了什么鬼，又跟领导使了什么招了？你真不可理喻，让开！哎，你把话说清楚，我没什么可跟你说的，做贼心虚，无聊。哎，你俩干什么呢？主任，今天明明播出我的片子的，怎么忽然换成他的了？是不是他在背后又搞了什么鬼啊？哎呀，你误会了，那新闻呐、啊，上头临时安排撤换掉的。为什么？排长为了播出《身处起见》，找了相关单位核实了一下报道里的一些数据，没想到苏局长看完以后非常生气，说数据通通不对。让我们不准播出，怎么可能？那数据明明就是他自己。好了好了，现在头也很不高兴，觉得你啊工作不够仔细和谨慎。子彤啊，你为什么总在关键的时候掉链子啊？你那点本事，全用在冤枉人身上了吧？赶紧跟我道歉，把我的东西给我捡起来。对不起啊。现在知道，其实道歉也没什么用吧？已经把人得罪了，不是一句对不起可以解决的。这是怎么了？谁惹你生气了，宝贝儿？还能有谁啊？当时我伟大的父亲打人了。你爸？你爸怎么了？哎妈，哎，你说我到底是不是我父亲亲生的呀？之前呢，我要去电视台，他就不支持。好，那我就好不容易努力努力，让大家认可我了。可是他居然跟我使绊子，好端端的新闻稿，他跟台长说不让播。还弄得领导觉得我的工作不认真，同事们都笑话我。啊，他，他怎么能这么做呢？不会吧，这里边肯定有误会啊！没有误会，是戴主任亲口说的。啊，哎，你回来的正好，哎，正在那说呢。女儿说是你不让播她的新闻，是真的吗？肯定是那个戴淑明瞎说的。他没有瞎说，是我不让播的。妈，你听见没有？你这是干什么你啊？你就是想磨练他，你也不能这样啊！女儿够辛苦的了。他辛苦，做新闻要靠真扎实干去采访，而靠偷看别人材料窃取数据，这叫什么？变相的剽窃。我不就是抄了几个数据吗？我知道你看到了会生气，但是。那生气归生气，你可以回来以后批评我没有正式采访你吗？干嘛要掐掉我的新闻呢？我那些材料都是内部文件，你擅自拿去播出，本来就不允许。更何况，我们费了很长的时间搜集这些材料，正准备下个星期采取行动对他们一网打尽。
你这新闻一旦播出，会不会打草惊蛇？那幕后黑手会不会逃脱了？幸亏我及时制止，不然你就闯出大祸了。那你可以跟台长说实话呀，干嘛说我的数据不准确，让领导觉得我的工作不认真呢？说实话怎么说？说苏记者的数据是从我这儿偷看去的，你光荣啊？本来我还挺欣慰，觉得你长大了，懂得心疼父母了，还知道给我们做宵夜。谁知道啊，竟是为了偷我的材料，这种行为简直就是可耻。我不会再信任你。一个靠父亲成名的人，不会成为一个好记者。我怎么就靠父亲成名了？从小到大。我就要强的学习，无论是找工作也好，读大学也好，我都用过你的一点关系吗？没有吧，在台里没有人知道我们家的情况，没有人知道我的父亲是谁，所以所有的人都可以记录我，笑话我吗？我原本以为我家就已经很独立了，没想到我家已经不成是这个样子的。我什么靠父亲证明？我什么时候靠父亲证明了？你每天衣来伸手，饭来张口，这叫独立啊？那好，那我就搬出去啊！我看看离开你们，我会不会饿死？想都别想，没出嫁之前，老实在家待着。一个女孩搬出去，错了，像什么话？那你就等着瞧。嗯，恢复的不错啊。你真的要出院吗？对呀、啊，我天天都想回家，待在医院里头，病都带出来了。哎呀，真是绕不过你。回去以后要好好休养一段时间，不能干总体的活啊。我记下了，留下病根可就不好了。我记下了，医生。谁来帮你办出院手续啊？哎，我自己。没人来接你吗？哦。我不想麻烦家里人，没告诉他们。哦，那好，那就祝贺你出院吧，刘坚强。谢谢你啊！以后出院以后有什么问题，你可以随时来找我。好，好的，就这样。好，谢谢啊。哎，好好，谢谢啊，医生。好好。想你们，想跟你们在一起吗？哎，怎么这么多好好东西啊？这都是你爹给我们一朵的聘礼。真的，这我这刚出院，我爹怎么比我还着急？好叔，您收了吧？我当然得收了。太好了，谢谢爹成全。你你这这这这叫我什么？我跟一朵成亲的，您是一朵的爹，那就是我的爹嘛。嘿，哎呦，我我我我我怎么跟你说呀？您放心吧，我对我爹孝顺，同样也会对您孝顺。您不也是我爹吗？不是不是不是，你爹是你爹，我爹不是，你不是我爹，我也不是你爹。你，总而言之吧，你你去问你爹吧。也行。哎，好叔。等结了婚再叫您爹吧，爹。哎
爹，我回来了。啊，星河，哎，你怎么突然跑回来了？我回来给您一个惊喜啊！啊，没想到您都先帮我准备了大惊喜。什么惊喜啊？您就别藏了，我都看到了。你以前不是说奶奶的首饰，等我取一朵的时候才会拿出来？哎，爹。那你说我跟一朵，什么时候成亲比较好呢？哎呦，我该怎么跟你说呢？星河呀，哎，外边有个姑娘找你。你好，睡觉，你等会去。哎，哎，子东兄弟，你怎么知道我回家了呀？我去医院找你，你不在，我就来这里找你了。怎么呢你？你好像不高兴。谁欺负你了？你告诉我，我帮你。苏文勇，你又逗我了。你说，局长他，他怎么会欺负你吗？我没骗你，是真的。我现在都烦死他了。清河，嗯，你是真的愿意帮我吗？当然了。那只要我高兴，你什么都愿意做。嗯、那你跟我结婚吧。结婚？你又开玩笑了？我没开玩笑，是真的。我现在不想成天在家里挨我爸的训。我爸说了，除非我结婚，他才让我搬出去住。你帮帮我，咱俩取个结婚证，等到哎，等到我搬完家以后，咱们再离。你们城里头的姑娘都这样吗？你想结婚就结婚，想离婚就离婚，好像结婚离婚跟玩儿似的。嗯，我帮不了你，真的。你不够哥吗？不是我不够哥们，是因为我我我怎么了你？你呵呵呵，你想笑什么呀？啊！一朵要嫁给我了，怕你笑。刚那个是子桐吗？对呀、啊，他的样子为什么看起来这么失落呢？他让我给他帮个忙，我没答应他。帮什么忙？他让我跟他打结婚证，我怎么打嘛？这么没答应啊？我怎么能答应嘛？那他为什么这么做？嚯、哦！他好像跟他爸爸吵架了，他想搬出去住。那你怎么拒绝他呢？我，就实话实说嘛，我就说我跟一朵要结婚了，没有办法帮他。你跟一朵？哦，你还不知道啊？那个爹给郝叔已经下聘礼了。
说什么要保护我，自己转身就结婚了，哼，一点意思都不讲。啊